നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഉമേപ്പാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ലൊസാൻ ഉടമ്പടിയിലൂടെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടർക്കി എന്ന രാജ്യത്തിന് സാമ്രാജ്യം പിന്നീട് വഴിമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കിടന്ന ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം തെക്ക് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് മധ്യ പൂർവേഷ്യ വടക്കേ ആഫ്രിക്ക എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗത്തും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രൊവിൻസുകളും അനേകം സാമന്ത രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാമന്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലത് പിൽക്കാലത്ത് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു മറ്റു ചിലത് കാലക്രമേണ സ്വയംഭരണം കൈവരിച്ചു ദൂരദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന പല പ്രദേശങ്ങളും ഒട്ടോമൻ സുൽത്താനും ഖലീബയ്ക്കും കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിന് താൽക്കാലികമായി കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ആച്ചി സുൽത്താന്റെ പ്രഖ്യാപനവും അതുപോലെ അറ്റ്ലന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപുകളായ ലാൻസറോട്ട് മഡേറ വെസ്റ്റ് മന്നയാർ ലുഡി എന്നിവയും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ നഗരങ്ങളായ മെക്കയും മദീനയും ജറുസലേമും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന കെയ്റോ ദമാസ്കസ് ബാഗ്ദാദ് എന്നിവയുടെ എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണം സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്ന ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സംരക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിൽ നേതൃസ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ വിവിധ തുർക്കി വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബുർസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളർന്നു വന്ന സാമ്രാജ്യമായ ഒട്ടോമൻ വിഭാഗം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന ഉസ്മാൻ ഒന്നാമന്റെ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുർക്കി വിഭാഗമായി പരിണമിച്ചു സുൽത്താൻ ബയാസിദ് ഒന്നാമന്റെ കാലത്ത് ബൈസാൻഡൈൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ ശക്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ദ കോൺകറർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഇവർ ബൈസാൻഡൈൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ വികസന പാതയിലായിരുന്നു അത് കിഴക്ക് പേർഷ്യൻ കടലെടുക്കു മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അൾജീരിയ വരെയും തെക്ക് സുഡാൻ മുതൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ദക്ഷിണേഷ്യ വരെയും വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ബുഡാപെസ്റ്റിനപ്പുറത്തേക്കും വ്യാപിച്ചിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാർ റഷ്യ മധ്യേഷ്യ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി ആറ് കാലത്ത് ഭരണത്തിലിരുന്ന ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ കാലത്ത് മധ്യേഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക നേതാക്കൾ റഷ്യക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സുൽത്താനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെ ഭയന്നിരുന്ന സുൽത്താന് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ ബൾഗേറിയ ബോസ്നിയ സെർബിയ മോണ്ടിനിഗ്രോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റഷ്യൻ പിന്തുണയിൽ ഇസ്താംബൂളിനെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉയർന്നു ഇത് അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ ഭരണത്തിനും അന്ത്യം വരുത്തി വിശ്വാസികളുടെ പ്രാതിനിധ്യ ഭരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒട്ടോമൻ യുവജന സംഘടനയുടെ നേതാവായ മിഥത് പാഷയായിരുന്നു ഈ അട്ടിമറി നയിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധിഷ്ഠിത ഒരു ഭരണഘടന മിഥത് പാഷ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒട്ടോമൻ സുൽത്താന് ഔപചാരിക നേതൃസ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു സുൽത്താൻ അബ്ദുൾ ഹമീദ് രണ്ടാമൻ എതിർപ്പുകളോടെയെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഈ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ സ്ലാവ് ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന വാദമുയർത്തി റഷ്യൻ സേന ഒട്ടോമൻ അതിർത്തി കടക്കുകയും ഇസ്താംബൂളിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് മാർച്ചിൽ സാൻ സ്റ്റെഫാനോ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ജൂലൈയിൽ ബെർണിലിൽ വെച്ച് ഈ ഉടമ്പടിക്ക് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് സൈപ്രസ് ബ്രിട്ടനും ട്യൂണിസ് ഫ്രാൻസിനും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കർസ് ജില്ല റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും വിട്ടുകൊടുത്തു നിയന്ത്രണ പ്രദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ നഷ്ടവും ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലുള്ള യൂറോപ്യൻ ശക്
രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണത്തിനും പുറത്ത് പാൻ ഇസ്ലാമികതയുടെയും വ്യാപനത്തിനുമുള്ള നടപടികളും ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തെ തടയുവാൻ സാധിച്ചില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സൈനികരും യുവ തുർക്കികൾ എന്ന പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട യുവ ബുദ്ധിജീവികളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലെ ഭരണഘടന തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സുൽത്താനെ നിർബന്ധിതനാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലെ ഈ അട്ടിമറിക്ക് പിന്നാലെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ക്രീറ്റ് ഗ്രീസിനൊപ്പം ചേർന്നു ബൾഗേറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ബോസ്നിയ ഹെർസേഗോവിന എന്നിവ ഓസ്ട്രിയയുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിലിൽ യുവ തുർക്കികളെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് രണ്ടാമൻ നടത്തിയെങ്കിലും അവർ സുൽത്താനെ അധികാര ഭ്രഷ്ടനാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിലെ ബാൽക്കൻ യുദ്ധത്തിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷിച്ച യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളും ലിബിയയും നഷ്ടമായി അവശേഷിച്ച ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യ ഭാഗത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളായി ഇത് പാൻ ഇസ്ലാമികവാദവും പാൻ തുർക്കിവാദവും പുനരാവിഷ്കരിക്കുവാൻ യുവ തുർക്കിത്രയമായ അൻവർ പാഷെ ജമാൽ പാഷെ തലാദ് ബെയ് എന്നിവർക്ക് പ്രചോദനമായി റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് തുർക്കി സഹോദരങ്ങളെയും മധ്യേഷ്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ജർമ്മനിയിലെ കൈസറിന്റെ ആഹ്വാനവും അതുവഴി യൂറോപ്പിലെയും ഉത്തരാഫ്രിക്കയിലെയും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന ഉദ്ദേശവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ഒട്ടോമൻ തുർക്കി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിയോടൊപ്പം സഖ്യത്തിലായി ഒട്ടോമൻ യുദ്ധമന്ത്രിയായിരുന്ന അൻവർ പാഷയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുൽത്താൻ ഖലീബ മെഹദ് ആറാമൻ ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് റഷ്യ തുടങ്ങിയ ശക്തികൾക്കെതിരെ ജിഹാദ് നടത്താൻ ലോകവ്യാപകമായി മുസ്ലിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം യുവ തുർക്കികൾ രാജിവെക്കുകയും സുൽത്താൻ ഒരു പുതിയ മന്ത്രിസഭയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് തുർക്കി തോൽവി അംഗീകരിച്ച് സഖ്യകക്ഷികളുമായി ഒരു വെടിനിർത്തലിൽ ഒപ്പുവെച്ചു എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ബോൾഷെവിക് റഷ്യയും ജർമ്മനിയുമായി ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ട സമാധാന കരാർ പ്രകാരം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് റഷ്യ കൈക്കലാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടോമൻ തുർക്കിക്ക് തിരിച്ചു ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനാറിന് ബ്രിട്ടീഷ് സേന ഇസ്താംബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ മെഹ്മദ് ആറാമന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടെ നിരവധി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ അടക്കം നൂറ്റി അൻപത് ദേശീയവാദി നേതാക്കളെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് പാർലമെന്റ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സ്തംഭിപ്പിച്ചു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സൈനിക നേതാവായ മുസ്തഫ കമാൽ അങ്കാര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗ്രാൻഡ് നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന മറ്റൊരു പാർലമെന്റ് രൂപീകരിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് മെഹ്മദ് ആറാമൻ ഒട്ടോമൻ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരമുള്ള സമാധാന ധാരണകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തുർക്കിയിലെ ഇസ്മിർ തുറമുഖം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് സഖ്യകക്ഷികൾ ഗ്രീസിന് അനുവാദം നൽകി തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ അനറ്റോളിയ മുഴുവനും അധീനതയിലാക്കി ഒരു വിശാല ഗ്രീസിന്റെ രൂപീകരണത്തിനായി ഗ്രീസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചു മുസ്തഫ കമാൽ അത്താ തുർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനറ്റോളിയയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ സായുധ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശിഥിലീകരണം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റിൽ സെവ്ര കരാർ മെഹ്മദ് ആറാമൻ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും ജി എൻ എ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചില്ല തൊട്ടടുത്ത ഓഗസ്റ്റിൽ ഗ്രീക്ക് സേനയ്ക്കെതിരെ തുർക്കികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഔദ്യോഗികമായി വിജയിച്ചു ഇത് തുർക്കികളുടെ സ്വയംഭരണം അംഗീകരിച്ച് ലോസന്ന ഉടമ്പടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുവാൻ സഖ്യകക്ഷികളെ നിർബന്ധിതരാക്കി ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ സെവ്ര ഉടമ്പടി അസാധുവാവുകയും ചെയ്തു ലോസന്ന ഉടമ്പടി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഔപചാരിക അന്ത്യം കുറിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനു മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് കമാലിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ജി എൻ എ പാസാക്കിയ നിയമമനുസരിച്ച് ഒട്ടോമൻ ഭരണത്തെ അസാധുവാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഉസ്മാൻ ഒന്നാമന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച രാജഭരണം അവിടെ അവസാനിച്ചു സുൽത്താൻ ഭരണത്തിന് അവസാനമായെങ്കിലും ഖലീബ സ്ഥാനത്തെ ജി എൻ എ തുടർന്ന് നിലനിർത്തി എന്നാൽ ഖലീബയെ നിയമിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ജി എൻ എ ഏറ്റെടുത്തു നിലവിൽ സുൽത്താനും ഖലീബയുമായിരുന്ന മെഹ്മദ് ആറാമനെ ഖലീഫയെ തുടരുവാൻ ജി എൻ എ അനുവദിച്ചില്ല പകരം മെഹ്മദിന്റെ
അതോടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഖലീബ സ്ഥാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം ഒട്ടോമൻ രാജകുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് പല കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ അന്ത്യം വരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവും ജനാധിപത്യ ബോധവും എല്ലാ കാലവും ഇത്തരം സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ പതനത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജഭരണങ്ങളുടെ പതനത്തിനും അത് തന്നെയാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇന്നും പല രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജഭരണം അവസാനിച്ചു കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിൽ ജനാധിപത്യ ബോധം ഉണരുമ്പോഴാണ് രാജഭരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും മറ്റു പല സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കുറച്ചുകൂടി ഭേദമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓരോ അറിവുകളും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിക്കിപീഡിയയിലെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണുന്നവ